Eh, pues ha empezado a correr información importante del accidente del eh, 29 de julio, fue... 31 de julio, perdóneme, del accidente del 31 de julio del vuelo 2431 de Aeroméxico que despegaba desde el aeropuerto de Durango hacia la Ciudad de México. Ha habido información importante que quiero compartir con usted. Eh... Y esa información tiene que ver con una obligación que tiene la propia Dirección General de Aeronáutica Civil de dar un informe preliminar del de accidente eh, cuando se cumple un mes del mismo. La información es relevante debido a varios factores. Mire, una de las cosas que se ha confirmado, y lo más importante, es que la causa del accidente ha sido las condiciones climatológicas. Esa es la causa del accidente. Y además de todo, un par de situaciones que tienen que ver con técnica y tiene que ver con la propia fabricación del avión. Eh, regularmente tienen eh, los aviones un eh, aparato, un, bueno, un sistema predictivo de los vientos, de los vientos cruzados, eh, que se llama Predictor Windshield. Más o menos es la traducción al español, es el predictivo de los vientos cruzados. Ese Predictor Windshield se activa en el avión, en el Embraer 190, a los 50 pies de altura. El avión, según lo que se ha comprobado, no pudo subir a más de 30 pies de altura, por lo cual esos protectores o esa, esa ayuda al piloto para que pudiera de alguna forma eh, controlar el avión en una situación de viento cruzado no se activó. Le reitero, esta es información técnica, información de primera mano, información que no va a encontrar en ningún otro lugar. Otra de las cosas que se ha comprobado también es que efectivamente, pero como la legislación lo permite, en la cabina venía un tercer eh, piloto, venía un tercer eh, piloto que lo autoriza la ley, la Dirección de General de Aeronáutica Civil, la FAA y en cualquier país del mundo un piloto uniformado puede viajar en la cabina sin necesidad de boleto. Eh, las especulaciones al respecto han sido muchas, pero eso no es, no es algo a lo que nos vamos a meter porque le estamos hablando realmente de los hechos y esos son los hechos. El martes por la madrugada en el SECAM, que es el Centro de Capacitación de Aeroméxico, que yo conozco, he visto ahí los simuladores, tanto del 737, de los Embraer, del 190, es un centro con toda la tecnología del mundo y además son simuladores de cuarta dimensión, es decir, no solo se ve la imagen, sino también se siente el movimiento, son simuladores de la última generación y es exactamente lo mismo que si usted estuviera volando el avión, es lo mismo. Sí, claro, no tiene usted la responsabilidad de llevar a los pasajeros eh, con usted, pero es exactamente lo mismo. El eh, centro, el SECAM que tiene Aeroméxico, es uno de los centros, me parece, mejor equipados que existen, <coughs> y por supuesto en el país de los mejores, y si no, no, no de los mejores, el mejor que hay. Y como le digo, usted se sube a este simulador y tiene que abrocharse el cinturón, es la cabina exactamente igual, las imágenes que se proyectan, incluso si usted sale del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ve los edificios, ve el Hotel Camino Real con la pintura que tiene, los letreros, ve exactamente las, cada una de las puertas, es un asunto total y absolutamente de realidad. En ese simulador del Embraer 190, eh, usted puede, lo primero que tiene que hacer es alimentar una computadora con los datos, esa computadora está en un área atrás de la cabina, que está también dentro de esto que usted lo puede imaginar. Hágase usted de cuenta que es la cabina de, la cabina de un camión grandote, pero totalmente cerrada, que está montada sobre unos soportes que tienen movimiento, que tienen además amortiguadores para que se pueda recrear el movimiento del despegue, del aterrizaje, de cualquier problema, de una turbulencia, de lo que usted me diga. Es más, a mí me tocó hacer un amarizaje, y se siente como si usted estuviera de verdad desde el sonido absolutamente en tiempo real, bueno, como si fuera en tiempo real. Eh, en la madrugada del lunes se hizo, el, eh, se alimentó a este simulador con todos los datos que había, que traían las computadoras o las cajas negras, que no son negras, ya lo sabe, una es amarilla y la otra es color anaranjada, eh, que son los datos que traía este avión, tanto de la velocidad como de las condiciones meteorológicas. Con todo esto se alimentó a este simulador. Cuatro capitanes de la mayor experiencia de Aeroméxico trataron de hacer precisamente 
durante el, la maniobra y ninguno de los cuatro pudo lograrla. ¿Cómo se hacen estas demostraciones? ¿Se acuerda usted de la película de Capitán Sully, ¿no? eh, Milagro sobre el río Hudson? Pues bueno, se hace exactamente igual. Va la autoridad, van los miembros de la DGCA, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la DGAC, van también los miembros del sindicato, van miembros de la empresa, va eh, la representación del gobierno, va todo el mundo para ver qué fue lo que pasó, van miembros de la autoridad, obviamente gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para ver qué pasó y para ver la recreación. Eso usted lo vio en la película, pasa igual en la vida real. Los investigadores eh, pues, van hasta el último de los asuntos, van hasta el último de los recovecos para tratar de recrear de forma real lo que pasó aquí en este accidente. Se intentó hacer cuatro veces con las mismas condiciones en las cuales el capitán de la nave intentó despegar y los cuatro capitanes no pudieron eh, salvar el asunto y terminó en un accidente. Le reitero, esta información técnica es importante. Hay un predicto eh, que es el, eh, el predictor de viento cruzado, que no se activó porque se activa a, las, a los 50 pies. A los 30 pies todavía no está activado y eso también fue un factor. Esta es información que está empezando a correr en las redes sociales, que está empezando a ser filtrada, que ha trascendido. Sí, y que la empresa Aeroméxico de forma responsable mañana va a dar a conocer junto con la autoridad, la Dirección General de Aeronáutica Civil, eh, le podemos adelantar que estas han sido ya las razones de este accidente, que sí había un tercer piloto en la cabina, sí, sí se confirma que había un tercer piloto en la cabina, pero no se tiene ningún conocimiento al respecto de en dónde estaba sentado ese tercer piloto que tiene el derecho por la propia autoridad y por la propia legislación legislación a viajar como pasajero en la cabina siempre y cuando esté uniformado. Así que esas son las conclusiones que usted escuchará el día de mañana y le reitero, la empresa Aeroméxico de forma responsable las va a dar a conocer en una conferencia de medios junto con la DGAC que es dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y es la encargada de normar la aviación civil de nuestro país. Es la una de la tarde con 40 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Por supuesto, necesita usted algo, comuníquese con nosotros, arroba Francisco Sea, todo junto y con Z, arroba imagen-mx, es el Twitter de Imagen Radio. Ya volvemos. 